ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இன்னைக்கு ரெக்கார்டட் கிளாஸ் தான் சரிங்களா நாளைக்கு திரும்ப நம்ம லைவுக்கு போயிருவோம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு லைவ்ல நீங்க கேட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ராயல் பாஸ் பண்டில் பேக்கேஜ் பேங்கிங் வீடியோ கோர்ஸ் எல்லாமே பாத்துக்கோங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ரைட் பேசிக் முடிச்சிட்டோம் ஒரு ஒன்னு ரெண்டு ஏரியா ரிவிஷன் பாக்கி இருக்கு அப்புறம் என்ன பாக்கி இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரோன் அவனுக்கு நான் போகணும் கரெக்டா ப்ரோன் அவனுக்கு நான் போகணும் ப்ரோன் அவனுக்கு போயிருவோம் இங்கே கொஞ்சம் மீதி இருக்குது அந்த மீதியை முடிச்சுட்டு ப்ரோன் அவனுக்கு போவோம் சரியா ப்ரோன் அவனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கொஞ்சம் முடிச்சிருவோம் முடிச்சுட்டு போவோம் ரிவிஷன் பண்ணணும் எதனா ரிவிஷன் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் இஃப் கண்டிஷனல்ஸ் அப்புறம் இப்ப நம்ம படிக்க போறது சரியா கிளாஸஸ் உடைய டைப்ஸ் எதுடைய டைப்ஸ் எதுடைய டைப்ஸ் கிளாஸ் உடைய டைப்ஸ் சரியா கிளாஸ் உடைய டைப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் தெரியாம கிளாஸ் உடைய டைப்புக்கு போக முடியாது ராஜா கிளாஸ்னா என்னது ஃபைனைட் வேர்ப் இருந்தா கிளாஸ் ஃபைனைட் வேர்ப் இல்லைனா ஃப்ரேஸ் ஃபைனைட் வேர்ப் இருந்தா கிளாஸ் இல்லைனா ஃப்ரேஸ் சரியா இருந்தா கிளாஸ் இல்லைனா ஃப்ரேஸ் ரைட் ஃபைனைட் வேர்ப் நான் ஃபைனைட் வேர்ப் நம்ம தெரியும் நாலு டைப் ஆஃப் நான் ஃபைனைட் வேர்ப் மற்ற எல்லாமே ஃபைனைட் வேர்ப் தான் ஸோ இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் இருந்தா கிளாஸ் ஃபைனைட் வேர்ப் இல்லைனா ஃப்ரேஸ் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு கிளாஸ்ல ரெண்டு டைப் கிளாஸ்ல ரெண்டு டைப் என்ன டைப் மெயின் கிளாஸ் அண்ட் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் என்னது மெயின் கிளாஸ் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரியா ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் படிங்க மெயின் கிளாஸ் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் இதுல நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் மெயின் கிளாஸ் இதெல்லாம் சப் கிளாஸ் பார்ப்போம் சரியா First point, subject la aramicha, adin main class. Edhile, subject la start aachinna, and the class will be main class. Idhik vera pair rikki, dependent class, independent class. And the other thing we will go to the first point. Subject la aramicha, main class. Apparo, fanboys la aramicha, adun main class. படிச்சோம் ஒரு பையன் பதறிட்ட என்னாயிடுச்சு சரியா சோ சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்ச மெயின் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ்ங்கிற கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சாலும் அது மெயின் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபேன் பாய்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆனா அது மெயின் கிளாஸ் சரியா அப்படியே இங்கிட்டு வந்தீங்க சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ்னா ஃபேன் பாய்ஸ் தவிர வேற கன்ஜங்ஷன்ல ஸ்டார்ட் ஆனா அதுதான் சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் தவிர வேற கஞ்சங்க 
எக்ஸாம்பிள் போடுறோம் புரியும் பாருங்க புரியும் பாருங்க If you work hard, you will pass. If you work hard, you will pass. Check. Class Bridge. Class, class Bridge. Karamathing. Ah, you will pass. This is one class. This is one class. If you look at you will pass. In the class is subject. This is the main class. सब्जेक्ट लारम जर का, तो ये दिख बैठने दे, मेन क्लास है, ये कंजेंशन, ये फंगर कंजेंशन लारम बिचर के, कंजेंशन लारम बिचर के, ओके, फैन बॉयस कंजेंशन लारम बिचा अधि मेन क्लास, ये दे फैन बॉयस ला वारा अधि, फॉर एंड नॉर बट और येट सो Fan boys conjunction ले इदु वरादु So, in the conjunction ले Fan boys इल्ल So, इदु subordinate class Basically, fan boys conjunction आरमिचा अधु main class मत्त एंद conjunction ले आरमिचा अधु मदु subordinate class चरिया, उन्नी ले पायपड़ा दिंगे example पोड़ुओं Though he played well He Last the match. Though he played well, he lost the match. This is try money pop. So, yeah, friend class is subject to verb. This is subject to verb. So, parunga, 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 parunga. Subject to the RM jerke main class. Subject to RM jerke main class. So, yeah, subject to RM jerke main class. He lost the match. Is that another one? Main class is right. Here, Conjunction is right. Conjunction is right. Fanboy is conjunction. So, subordinate class. But though he played well in the subordinate class, we lost the match with the main class. Okay, right? Now, let's take another example. Let's take another example. Let's take another example. We, Played well and we won the match. We played well and we won the match. Nala Valato match it each. Nala Valato match it each. We subject played verb. Chiria at the day we played well over the class and we won the match over the class. Bombarga subject to verb. सब्जेक्ट ला आरंभ चल के ये द मेन क्लास वी प्लेड वेल मेन क्लास आज तो दे एंड इंगरा कंजेंशन एंड इंगरा कंजेंशन ला दाएं द क्लास आरंभ की दे एंड इंगरा कंजेंशन फॉर एंड नॉर बट आर यट सो सो फैन बॉयज ले ये द वरु ये द वो मेन क्लास वी प्लेड वेल मेन क्लास एंड वी वन द मैच एंड इंगरा � अपोटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
teacher my brother my brother is an engineer so idhila ethana class irukku enna type of class nu kandupidikano while i am a teacher my brother is an engineer i subject am work seriya while in the sentence are object right na inna oru vishayam nalla purichukinga ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மெயின் கிளாஸ் தான் வரணும்னு கிடையாது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ்னா சொல்லவே கூடாது நல்லா பிடிச்சிக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ்னு சொன்னீங்கன்னா சோழி முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் சொல்ல கூடாது சரியா ஆரம்பிச்சிருக்கோ பாத்துக்கோங்கோ சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோ மெயின் கிளாஸோ இது மெயின் கிளாஸ் கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு ஃபேன் பாய்ஸ் கிடையாது இது சப்ஆர்டினேட் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ்ல ஆரம்பிக்கல இது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரிங்களா சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு மெயின் கிளாஸ் இது கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரிங்களா சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் அது எப்படிப்பட்ட கன்ஜங்ஷன் ஃபேன் பாய்ஸ் கிடையாது சோ சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மெயின் கிளாஸ் ரைட் இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு சரியா வி ரீச் ஃபோம் But it was dark there. We had reached home, but it was dark there. We reached home, but it was dark there. We subject, but it was dark there. We subject, reached verb. It subject, was verb. Subject la aramich rikki, main class. சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு மெயின் கிளாஸ் கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு பட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன் ஃபார் அண்ட் நார் பட்டு ஃபேன் பாய்ஸ்ல ஆரம்பிச்சாலும் மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸும் மெயின் கிளாஸும் ஸோ இது மெயின் கிளாஸ் அண்ட் மெயின் கிளாஸ் இங்க வி பிளேட் வெல் அண்ட் வி ஒன் மேட்ச் மெயின் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் தோ ஹி பிளேட் வெல் ஹி லாஸ் த மேட்ச் இது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் தோங்கிற கன்ஜங்ஷன் சோ சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் ஹீ லாஸ்ட் மேட்ச் மெயின் கிளாஸ் முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அண்ணன் சொல்ற மாதிரி சொல்லணும் மெயின் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் சொல்லணும் இங்க வயலுங்கிற வார்த்தை சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிக்குது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் மை பிரதர்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸ்ங்கிறது வேர்ப் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் சரியா இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் வயலுங்கிறது கன்ஜங்ஷன் சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரியா <laughs> ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணு இல்ல நாலு தேட்டு மீனிங் படிப்போம் பொறுமை ரெண்டே நல்ல படிச்சு முடிச்சிருக்கோம் இந்த கிளாஸுக்கு வந்துருக்கோம் சரியா ஹி சப்ஜெக்ட் இங்க பைனைட் வர்வ் வரும் இல்ல எது மெயின் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு மெயின் கிளாஸ் ஹி செட் அடுத்தது தேட்டுங்கிற கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஃபேன் பாய்ஸ் கிடையாது இது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரி இது என்னது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரி இப்போ ஒரு வேலை இந்த ஹூ ஹூ தான் வந்துச்சுன்னா அதுவும் சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் தான் அது நம்ம லைவ் கிளாஸ் நீங்க டவுட் கண்டிப்பா கேட்பீங்க இத
அப்ப நான் அவங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி தரேன் சரியா அந்த ஹூ ஹூம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னாலுமே அது சப்பார்டினேட் கிளாஸ் தான் சரியா சோ மெயின் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கும் இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டா நம்ம ஆளுகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாசுன்னு சொல்லுவாங்க சரியா வாசு தான் சொல்லுவாங்க மெஜாரிட்டியா வாசு தான் சொல்லுவாங்க அதான் இந்த ஆஃப்லைன் கிளாஸ் எடுத்து பழக்கத்துல சொல்றாங்க வாசு எதுக்கு வாசு அப்படின்னு கேட்டா அங்க செட் இருக்குல்ல அதனால இங்க வாசு அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அவங்க சொல்ற ஆன்சர் கரெக்ட் லாஜிக் தப்பு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முன்னாடி செட் இருக்குல்ல சார் இது பாஸ்ட் சோ இதுவும் வி டு பாஸ்ட் சோ பாஸ்ட் பாஸ்ட்ன்பாங்க இப்படி சொல்லுவது தெளிவு இல்லை அதாவது இது எப்படின்னா ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் பேசுறது செத்துருவாரு அதுதான் இந்த கேஸ் சரியா ஆன்சர் தெரியும் கான்செப்ட் தெரியாது அதுதான் சோ என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எங்கடா எழுத இட ஹி செட் தட் ஹி வாஸ் ஹாப்பி இதுல மெயின் கிளாஸ் பாஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது மெயின் கிளாஸ் இது மெயின் கிளாஸ் பாஸ்டன்ஸ்ல இருக்குதோ சப்பார்டினேட் கிளாஸும் பாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் நான் சொல்றது ஆர்டரை புரிஞ்சுக்கணும் மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் சப் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னு சொல்லல என்ன சொன்ன மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் பாஸ்ட்னா பாஸ்ட் சரியா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னு சொல்லல மெயின் கிளாஸ வச்சுதான் சப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ வச்சுதான் சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சப் ஆர்டினேட்னா கீழேன்னு அர்த்தம் அந்த கிளாஸ் உள்ள நம்ம டீட்டெயிலா அப்புறமா போவோம் சரிங்களா சோ மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட் அப்படின்னா சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் பாஸ்ட் சரியா அந்த கிளாஸஸ் வச்சு டென்சஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஈஸியான கான்செப்ட் அதே மாதிரி மெயின் கிளாஸ் பிரசன்ட்னா சப் கிளாஸ் பிரசன்ட் கிடையாது நம்ம ஆள் படிச்சுக்குவோம் ரெண்டு கிளாஸ் ஒரே மாதிரி தான் டென்ஷு சார் அப்படின்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ ஒன்னா வரும் எப்ப வேற மாதிரி வரும் எல்லாமே பார்ப்போம் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் கிளாஸஸ்ல டென்சஸ் வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம மெயின்ஸ்ல இப்ப மெயின்ஸ் ஏரியால படிப்போம் அப்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் அது கரெக்ட் மெயின் கிளாஸ் பிரசன்ட்னா சப் கிளாஸ் பிரசன்ட்னு வராது மெயின் கிளாஸ் பிரசன்ட்னா சப் கிளாஸ் என்னன்னாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி மெயின் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்னா சப் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்னு கிடையாது என்னனாலும் இருக்கலாம் சோ மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் அது மட்டும் தான் ட்ரூ மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் இது மட்டும் தான் உண்மை இது மட்டும் தான் ட்ரூ நீங்க பாட்டுக்கு மெயின் கிளாஸ் பிரசன்ட்னா சப் கிளாஸ் பிரசன்ட்னு எடுக்க கூடாது மெயின் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்னா சப் கிளாஸ் ஃபியூச்சர்னு எடுக்க கூடாது பாஸ்ட்னா பாஸ்ட்னு எடுத்து சரியா பாஸ்ட்னா பாஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம் மற்ற இதுக்கு எடுக்க கூடாது சோ என்ன படிச்சுக்கோன்னு புரியுதா மெயின் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிச்சா மெயின் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சா அது மெயின் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ் தவிர வேற கன்ஜங்ஷன்ல ஆரம்பிச்சா அது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் ஃபேன் பாய்ஸ் தவிர வேற கன்ஜங்ஷன்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் சரியா ரைட்டு அப்புறம் என்ன படிச்சோம் மெயின் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட் சோ சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னால சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் முன்னாடி இருக்குது பாஸ்ட்னால பின்னாடி இருக்குது பாஸ்ட் சொல்லக்கூடாது நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்கோங்க மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் சரியா இதுல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸசைசஸ் போடுவோம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெளிவுபடுத்துவோம் இது ஜஸ்ட் பேசிக்கா ஒரு கான்செப்டுடைய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எக்ஸாம்பிள் போடுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ப்போம் நீங்க டவுட் கேட்பீங்க நியூஸ் பேப்பருக்குள்ள போவோம் இப்ப நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகும் சரியா இந்த ஏரியால போயிட்டு மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்க இருக்கிறது ரெண்டுமே மெயின் கிளாஸ் இதை நான் சொல்லி கொடுக்கல இது இது என்ன சொல்லி கொடுக்கல நான் என்ன சொல்றது மெயின் கிளாஸும் சப் கிளாஸும் மெயின் கிளாஸ் பாஸ்ட்னா சப் கிளாஸ் பாஸ்ட் இங்க ரெண்டுமே மெயின் கிளாஸ் இது என்ன நம்ம ஃபியூச்சர்ல படிப்போம் இதை நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இப்ப இல்ல இப்ப படிச்சது மெயின் கிளாஸ் அண்ட் சப் ஆர்டினேட் கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு ஓகே ஆயிருக்கும் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் வந்தா கிளாஸ் இல்லைன்னா பிரேஸ் இப்ப இங்க பாருங்க 
we went to teach him main class but ingra conjunction aarambichirukku fan boys conjunction so idhu wo main class fan boys for and not but are yet so idhu wo main class rendu main class in spite of working hard he passed ore ore class da irukku ore finite verb ore class da subject la aarambichirukku main class subject aarambicha main class conjunction aarambicha subordinate பயன்படுத்த நவுனுக்கு பதிலாக வருவதுதான் நவுனுக்கு பதிலாக வருவதுதான் நவுனுக்கு பதிலா வந்துச்சுன்னா அது ப்ரோ நவுன் இதுல ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஐ வி யூ ஹீ ஷி இத்துதே ஐ வி யூ ஹீ ஷி இத்துதே இது படிச்சோம் நம்ம ஆள்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க மை செல்ஃப் ராம் இப்படி சொல்லுவாங்க இது கரெக்டா தப்பா நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா ரைட் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஐ வி யூ ஹீ ஷி இத்துதே என்னது சப்ஜெக்டிவ் கேஸ்னா சப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அப்படியே ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் மீ அஸ் யூ ஹிம் ஹெர் இட் தெம் மீ அஸ் யூ ஹிம் ஹெர் இட் தெம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ ஆம் ராம் சரியா இது கரெக்டா தப்பா நம்ம செக் பண்ணுவோம் இருங்க சரியா வேண்டாம் இது கரெக்டா தப்பா நீங்க கமெண்ட் பண்ண போறீங்க மை செல்ஃப் ராம் இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டா தப்பான்னு சொல்ல போறீங்க கரெக்ட்னா ஏன் கரெக்ட் தப்புனா ஏன் தப்பு ஒரு சின்ன சிக்கல் ஆயிடுச்சு சரிங்களா சவுண்ட் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு உங்களுக்கு நான் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிளாஸ் போயிருக்கு தானே இது மெயின் கிளாஸ் ஆஃப் கிளாஸ் கிளாஸா போட்டுருவோம் நாளைக்கு காலையில இன்னொரு அரை மணி நேரம் நான் கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு போடுவேன் இன்னொரு அரை மணி நேரம் கிளாஸ் போடுவேன் நாளைக்கு காலையிலையும் கிளாஸ் இருக்கும் சாயங்காலம் லைவ் இருக்கும் கரெக்டா லைவுக்கு வந்துருங்க வீட்டுல வச்சு லைவ் பரவாயில்ல கனெக்ஷன் பிரச்சனை பண்ணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டிப்பா இருந்துடலாம் காலையில இந்த கிளாஸ் உடைய கண்டினியூஷன் நான் போடுவேன் ஏன்னா இங்க சுத்தி கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்குது ஈவினிங் டைமு பக்கத்துல மாஸ்க்ல ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரெக்கார்ட் பண்றது கொஞ்சம் சிக்கல் ஆயிரும் ஊருக்கு வேற கிளம்பணும் அதனால இதுடைய கண்டினியூஷன் நாளைக்கு காலையில உங்களுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிளாஸா இருக்கும் நாளைக்கு ஈவினிங்கும் லைவ் இருக்கும் வந்து சேர்ந்துருங்க தேங்க்யூ